amigos de Cotillones y Manualidades. Hoy les traigo un hermoso proyecto de un portafolio en Foami para las graduaciones de los niños. Utilizaré una plantilla para elaborar una figura en Foami de un graduando. Foami azul claro, Foami azul rey, letras en Foami, tijera, pintura al frío, palito de altura y pistola de silicón. Vamos a comenzar a realizar este hermoso proyecto. Este es un portafolio para los graduandos de preescolar, sexto grado o para cualquier promoción que deseen. Vamos a utilizar un foami de 60 centímetros de largo por 32 de ancho. Lo doblamos en dos para poder formar nuestro portafolio o nuestra maleta y le colocamos silicón a los lados. Este es un proyecto muy útil, de verdad que le servirá muchísimo a las maestras, a los niños. También lo podemos elaborar no solo de graduando, sino de cualquier personaje que deseen. En nuestros videos anteriores elaboramos un portafolio de mini, lo invitamos a que lo visiten. Y allí también podrán ver el paso a paso de cómo elaborar un portafolio. Colocamos silicón al otro lado, por toda la orilla. Podemos trabajar con silicón frío o con silicón caliente que tengamos disponible en ese momento. Sé que les será de mucha utilidad este video, este proyecto, para los momentos que vienen, para las festividades que se acercan de egresados y de graduando, les servirán de mucha ayuda este proyecto. Voy a un poquito más de silicón, que nos cierre bien y nos quedará así como un sobre, fíjense. Él va a quedar como un sobre, allí colocaremos los trabajos de los niños, la boleta, sus cuadernos, para entregar en el último año escolar. También lo podemos realizar, como les dije, para uso diario, para que los pequeños se lleven sus cuernos al colegio o para que se lleven sus trabajos allí. Vamos a decorarlo. Yo recorté unas tiritas en azul más claro que miden 6 centímetros de largo por 2 de ancho para hacerle la parte decorativa a mi portafolio. Y se colocamos una abajo y otra arriba. Todo lo estoy pegando con silicón caliente, pero recuerden que pueden usar silicón frío. Lo volteamos por el otro lado para terminar de pegar nuestras tiras, que es la parte decorativa. Una arriba y otra abajo. Le hacemos presión para que pegue bien. Como el silicón caliente tarda un poquito más allí, porque está muy caliente. Fíjense, ya allí lo decoré a los lados, ahora vamos a decorar el otro lado. Vamos a decorar la otra parte, el frente del portafolio. Quiero darle las gracias a todos ustedes por visitar nuestro canal, por darle me gusta a nuestros videos. Recuerden suscribirse, compartir nuestros videos, mostrárselo a sus amigas para que se suscriban. Visitar nuestras páginas Cotillones y Manualidades Infantiles 2, Cotillones y Manualidades Infantiles en Instagram como Cotillones y Manualidades Infantiles. Nos pueden visitar allí, ver nuestro trabajo, lo que ofrecemos, no solo enseñamos, no solo, también vendemos nuestras figuras, vendemos nuestros artículos para todas las personas interesadas en adquirirlo aquí ya tenemos decorado los laterales de nuestro portafolio fíjense tanto por el frente como por la parte de atrás ahora vamos a colocarle el asa donde los niños van a agarrar su portafolio le colocamos silicón aquí y aquí y lo vamos a pegar por la parte de adentro puede ser por la parte de afuera o por la parte de adentro yo prefiero pegarlo por la parte de adentro para que se vea mejor acabado y más bonito. Aquí tenemos un agarradero. Ahora vamos a colocar el del otro lado. Que quede al mismo nivel que ese. Para que nos quede parejo y las niñas se lo puedan agarrar fácil. Pueden colocarle el agarradero en rosado, en morado, en azul. En el color que ustedes deseen, lo decoran. Yo lo decoré en estos dos tonos azules. Porque recuerden que es para promoción. Y esos son los colores que se usan para las promociones. Aquí tenemos ya nuestro portafolio. Ahora vamos a decorarlo con las figuras que elaboré. Recuerden que le mostré una plantilla de una niña graduando. Puede ser niña, niño, pueden ser lápices, pueden ser creyones, con lo que ustedes deseen decorarlo. Yo lo, yo lo voy a decorar con esta niña que elaboré en Fuami. Fíjense, en nuestros videos anteriores podrán visitar todos los videos donde les mostramos cómo realizar una figura en Fuami. Aquí tienen nuestro graduando. Ahora vamos a pegárselo para decorar nuestro portafolio le colocamos silicón por la parte de atrás y lo pegamos hacia un ladito de aquí enfrente fíjense cómo lo pegué allí ahora vamos a también elaboré este hermoso lápiz en foami 
para decorarlo también a un ladito para que se vea todo escolar y se vea bien lindo para la ocasión que estamos celebrando la promoción de los pequeños colocamos el lápiz aquí como les dije hice unas letras en foami también la vamos a colocar regaditas primero las ubico para ver dónde las voy a colocar todas las voy ubicando aquí y así sé dónde puedo colocar cada una fíjense allí están ahora le colocamos el silicón fíjense que fácil y rápido es de elaborar estos portafolios y con muy poco material recuerden que miden 60 de largo por 32 de ancho para que les quede el tamaño de una hoja carta para que puedan colocar los trabajos de los pequeños los pequeños lo pueden ayudar en el colegio a armarlo a realizar su propio portafolio las maestras los representantes todos podemos trabajar este hermoso proyecto Voy a pegar las letras para que no quede así la letra y ahí tenemos las vocales le podemos colocar números vocales figuras geométricas graduando lápices creyones lo que ustedes deseen para darle un toque final y más profundidad y más alegría le vamos a colocar unos punticos blancos con los palitos de altura colocamos el palito dentro de la pintura fíjense así y vamos haciéndole unos punticos blancos para darle más luz y más brillo al portafolio bueno, espero que lo puedan elaborar, que les guste nuestro video, que visiten nuestro canal, suscríbanse, recuerden suscribir a sus amigas, recuerden compartir nuestro video, darle me gusta, visitar nuestras páginas, todo, todo lo encontrarán allí en nuestras páginas, tanto para adquirir nuestros proyectos y también para aprender cada día más. Gracias por estar allí, nos vemos en nuestro próximo video.